స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం స్వాగతం సుస్వాగతం టు మాస్టర్ కార్డ్ క్రికెట్ లైవ్ నేను మివిందియా మరి డే టూ ఎలా జరగబోతుంది అండ్ డే వన్ మాత్రం కంప్లీట్లీ ఇండియా డామినేషన్ చూసాం థర్డ్ సెషన్ లో ఆస్ట్రేలియాని ఆల్ అవుట్ చేసిన ఇండియా సెవెంటీ సెవెన్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ వన్ వికెట్ నిన్న ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్కోర్ మనకు మాత్రం కనిపించింది మరి ఇవాళ ఎలాంటి గేమ్ ప్లాన్ తో రావాలి టీమ్ ఇండియా మాట్లాడేసుకుందాం ప్రస్తుతం మన తో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు ఫార్మర్ చీఫ్ సెలెక్టర్ ఆఫ్ టీమ్ ఇండియా ఎంఎస్ కె ప్రసాద్ గారు అలాంగ్ విత్ ఫార్మర్ ఐపీఎల్ ప్లేయర్ కళ్యాణ్ కృష్ణ ఇండియా మాత్రం అక్కడ రెడ్ హాట్ ఫామ్ లో కనిపిస్తోంది నిన్న వాళ్ళు ఆడిన ఆట తీరు చూస్తుంటే ఫస్ట్ సెషన్ ఏమో డ్రా గా అనిపించింది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సెషన్ కంప్లీట్ డామినేషన్ చూసాం ఎంఎస్ కె అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్ నిన్న చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది దేనికి అని అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ కేఎస్ భరత్ డెబ్యూ చేశాడు టెస్ట్ ఫార్మాట్ లో అండ్ నిన్న మనం చూసాం కదా స్టంపింగ్ కానివ్వండి డిఆర్ఎస్ లో తన నిర్ణయాలు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా కనిపిస్తున్నాడు ఆన్ ఫీల్డ్ సిండియా ఏంటంటే మనకి చూసే అంత ఈజీ కాదనమాట కీపింగ్ చేయడం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ డిఆర్ఎస్ నిర్ణయాలకు వెళ్ళినప్పుడు డెసిషన్స్ చెప్పడం అనేది కూడా కంపోజ్ గా కనపడుతున్నాడు మాకు తెలిసిన కేఎస్ భరత్ కొంచెం యూనో అగ్రెసివ్ గా కొంచెం కాంగార్ లో కనపడేవాడు బట్ హీ హాస్ కాన్ డౌన్ రియలీ వెల్ చక్కగా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో ఎన్నో రన్స్ స్కోర్ చేశాడు అండ్ విత్ ద గ్లౌస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ రైట్ నో ఆఫ్టర్ విత్ మన్ సార్ ఓ రైట్ మరి ప్రస్తుతం మాస్టర్ కార్డ్ క్రికెట్ లైవ్ లో మనం ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మాస్టర్ కార్డ్ క్రికెట్ లైవ్ ఇప్పుడు నాగ్పూర్ నుంచి పిచ్ రిపోర్ట్ అందించడానికి అక్కడ రెడీగా ఉన్నారు అజిత్ అగర్కర్ అండ్ మాథ్యూ హెడన్ లెట్స్ జాయిన్ ద సమ్ రన్స్ టు బి హాడ్ బిగ్ డే ఫర్ బోత్ టీమ్స్ నాకు అర్థమైంది ఒకటే స్పిన్ ఇట్ టు విన్ ఇట్ అన్నట్టుగా అనిపించింది అన్నమాట పిచ్ రిపోర్ట్ చూస్తుంటే ఏమంటారు ఎంఎస్ కి తర్వాత కూడా వీళ్ళు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశారు వాళ్ళ ప్లేయింగ్ లెవెన్ ఓకే కాకపోతే మన బ్యాటర్స్ విషయానికి వస్తే రోహిత్ శర్మ నిన్న అక్కడ ఆల్రెడీ హాఫ్ సెంచరీ చేసి ఉన్నాడు హోమ్ కండిషన్స్ లో సెవెంత్ హాఫ్ సెంచరీ తనకి మరి వాళ్ళకి ఎంతవరకు అనుకూలంగా ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది వాళ్ళ కళ్యాణ్ నిన్న ఒక్క ఓవర్ మిగిలినప్పుడు అశ్విన్ రావడం జరిగింది అండ్ ఆ తర్వాత కనుక డెఫినెట్లీ ఎవరు ఉన్నారు అంటే పుజారా వస్తారు సో తన నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు అశ్విన్ అబ్సల్యూట్లీ ఆ డిస్మిసల్ చూస్తే నిన్న సిరాజ్ తీసినటువంటి వికెట్ లా అని అనిపించింది ఆల్మోస్ట్ బట్ మూవింగ్ ఆన్ రోహిత్ శర్మ విషయానికి వస్తే తన డామినేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా స్టెడీగా ఆడుతున్నాడు స్టెడీగా ఈవినింగ్ చూసిన తర్వాత క్లియర్ గా చాలా వెల్ ప్రిపేర్డ్ గా వచ్చాడేమో అని అనిపించింది నాకైతే లిమిటెడ్ ఓవర్స్ లో మాత్రమే కాదు టెస్ట్ లో కూడా ఒక అటాకింగ్ గేమ్ ఆడడం మనం చూస్తున్నాం అక్కడ రన్ అవుట్ ఏమన్నా అవుతాడేమో అని కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం కానీ బట్ హీ వాస్ సేఫ్ దే మెచ్చుకోవాలి చాలా మంచి ఫుల్ స్టార్ట్ అసలు అది అధిగమిస్తాడా లేదా అనేది మాత్రం మనం డెఫినెట్లీ వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇక్కడ నేతన్ లయన్ అనుకున్నారు అందరు కాకపోతే మర్ఫీ వికెట్స్ తీస్తున్నాడు సైడ్ స్పిన్ ముఖ్యంగా మర్ఫీ గానీ జడేజా గానీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ గా ఉండే అవకాశం బట్ ఒక డెబ్యూటాంట్ వచ్చి ఇట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం ఎవరు కూడా ఊహించరు బట్ చక్కటి బౌలింగ్ అయితే వేస్తున్నాడు తను రియలీ మెచ్చుకోవాలి అక్కడ మొదటి మ్యాచ్ లో కూడా మనం విన్నాం మాథ్యూ హెడెన్ చెప్పారు స్పిన్ 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 అని స్పిన్ ని మాత్రం పది సార్లు నొక్కి ఒక్కడి ఉన్నాయనుకున్నాము మీరేమంటారు చేశాడు కాబట్టి స్టీవాక్ ఇక్కడ ఓటు పడింది మరి మీ ఓటు ఎవరు కాశు 
ఇన్స్పిరేషన్ తో ఈ వెమెన్ ఇన్ బ్లూ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఈ మ్యాచెస్ కోసం క్యాప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది నథింగ్ లైక్ ఇట్ అనడంలో ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు నో సెకండ్ థాట్స్ ఆల్సో మరి పాకిస్తాన్ కి అగేన్స్ గా టీమ్ ఇండియా ప్రిపరేషన్ ఎలా అవుతుంది క్యాప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ మాట్లోనే విందాం లెట్స్ జాయిన్ ఎవరో కదా నా పక్కన ఉన్న వ్యక్తి బట్ డెఫినెట్లీ ఏషియా కప్ తర్వాత మళ్ళీ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ గెలిచిన తర్వాత అన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆడుతున్నారు అని అంటే అదే మొమెంటం మాత్రం కంటిన్యూ అవ్వాలి అని చెప్పి మనం అందరం కూడా కోరుకుందాం మీరు మాత్రం కామెంటరీ వినండి మీరు కూడా వీలైతే చెప్పండి ఉంది బట్ ప్రస్తుతం మ్యాచ్ డీటెయిల్స్ లోకి వచ్చేద్దాం అక్కడ సో ఇండియా ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ గా వెళ్తున్నారు ముందుకి రోహిత్ శర్మ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ అక్కడ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు సో సెకండ్ సెషన్ ఇంకొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అవబోతుంది Rohit Sharma is very very close to his century but Virat Kohli enta important avabothunadu ee session lo Ashish think yeah manam inta mundu maatladukunnatu you know session by session aadukunta pothe chala manchi untundi but andari kallu Virat Kohli mede untai definitely tanu enta varaku raanistadu ani cheppesi mari mee expectations endi see i want to see him he rose end of the day salabadithe definitely 70 80 me aadutunnu untadu so time spend cheyatam chala important all right uh, already msk chepparu playing 11 lo ekkado mistake chesindi australia ani cheppi but anyways that is set and done mari ikka meeda telanti game plan tho raavalu antaru endukante ikkada three wickets kuda murphy ke lavinchin inga koncham change century mari ee session nunchi manam anta kuda chala chala expect cheyachu mari meer em anukuntunaru mee opinions emaina unna kaani definitely hashtag స్టార్ ని అడుగుకి మాకు పంపించేయండి మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా కానీ మా కామెంటేటర్స్ కామెంటరీలో మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అందిస్తారు ఆన్ దిస్ నోట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంఎస్ కళ్యాణ్ కృష్ణ వెల్కమ్ బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ విద్యా అండ్ ఈ సెషన్ మాత్రం సమంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా కూడా కాస్త స్టెప్ బ్యాక్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా అక్కడ వికెట్స్ తీశారు అండ్ ఇండియా నుంచి కూడా మంచి రన్స్ రావడం చూస్తున్నా యా ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ స్పెషల్ సెంచరీ నెంబర్ I think 9 uh, yeah century number 9 but very very tough conditions lo ee century raavadam jarigindi andukane it's extremely special but edaina shocking undi anante second session start aina ventane all right so every day manam choostunnam kada cricket own mallo chinna chinna pillalu vaalla questions nadugutunnaru daniki samadhanam mana experts isthunnaru mari ivala ee budutunu kochina aa question ento eppudu manam chustunnam రావడం Yes, and we are talking about that. Rohit Sharma is talking about the century and the pull shot. But we are talking about the pull shot. But we are talking about the pull shot. Already India 5 wickets are going to be in the next session. So, we are going to have the next Elanti game plan. We are going to have the match girls a chance. Alright, so we are talking about the match girls in the next match. IPL Incredible Premier League మన అందరికి తెలిసిందే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ మన ముందుకైతే రాబోతున్నాయి ఆ సెలబ్రేషన్ గ్లిమ్సెస్ మరి కాసేపట్లో ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాం సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇస్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ జర్నీ అండ్ కళ్యాణ్ మీరు కూడా ఇనిషియేటివ్ బై ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజ్ IPL Governing Council. So, let's hope for a wonderful tournament. All right. Uh, so, IPL ki sammandhin chi incredible awards me mundhi pis kura bhoathu naam post show lo. Dhani ki sammandhin chi na nominations enti avanni nit ki sammandhin chi na incredible awards post show lo me mundhi kura bhoathu naay ka. But for that, iwala mottam mi raite Star Sports 1 Telugu ki tune in ai poondi. On the other side, in the phone manam maatlaar tu naang gada. E last session lo. ఎవరు అక్కడ కీ బ్యాటర్ అవ్వబోతున్నారు అనిపిస్తుంది ఇండియా తరఫున రోహిత్ శర్మ మరి ఈ సెషన్ మేము ఎందుకు వాచ్ చేయాలి అని ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వీళ్ళిద్దరి నుంచి ఎవరైనా ఒక లౌట్ అయితే అక్కడ మన తెలుగు అబ్బాయి కేఎస్ భరత్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ గ్రేట్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ బట్ నేతన్ లాయన్ ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ బౌలర్ ఉన్నారో తన నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మర్ఫి వచ్చి అక్కడ పర్ఫార్మ్ చేయడం చూస్తున్నాం సో పిచ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉండొచ్చు అంటారా ఇన్ థర్డ్ సెషన్ అంటే మాత్రం డ్రాగా 
అనిపించింది కానీ ఎక్కువ వరకు అక్కడ ఇండియా డామినేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనేసి అండ్ దాని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు లీడ్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ లీడ్ కూడా వచ్చింది బట్ లాస్ట్ వరకు ఆ పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఫెంటాస్టిక్ గా అనిపించింది జడేజా అండ్ అక్షర్ పటేల్ ఇద్దరు కూడా ఎయిటీ వన్ రన్స్ స్కోర్ చేశారు ఇంకా వికెట్ అనేది గివ్అప్ చేయలేదు మన అక్కడ అబ్సల్యూట్లీ విందా ఎందుకు పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది వాళ్ళు ఆఫ్ లేట్ లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ ఎస్పెషలీ టెస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఎవ్రీ మ్యాచ్ లో కూడా పర్ఫార్మ్ చేస్తూ రావడం టీమ్ ఇండియాకి బిగ్గెస్ట్ పాజిటివ్ అండర్ లో ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు సో ఓవరాల్ గా ఇవాళ డే నుంచి మారుతి సుజుకి టాప్ స్టోరీస్ ఏంటి మీరే చూసేయండి ఆ తల్వార్ మూమెంట్ ఉంది కదా అది నా ఫేవరెట్ దీని కోసమే నేనైతే వెయిట్ చేస్తుంటాను ఎంఎస్కే See, world number of all of them. Thanks to the all-rounders. Manchi partnership jay sari wala lida. Absolutely. All-rounders gurin chala wala no prasthavan ucchi indi kabati. Akshar Patel every format lo kuda tanu enta important. All-rounders nunchi bausa idhe ne omanu expect chay sari tanu ki wickets run apadu back to contribute chay sari nadu. Mari inta manchi knock add in tarvata Akshar Patel eman tunar okay sari wala. And great. సో విన్నారు కదా అక్షర్ పటేల్ మాత్రం సూపర్ హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నాడు కానీ ఇవాళ ఈ మ్యాచ్ నుంచి థమ్స్ అప్ తుఫానీ మూమెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేసుకుందాం క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ చేసినటువంటి ఆ సెంచరీ ఇన్క్రెడిబుల్ అది కూడా టఫ్ కండిషన్స్ లో వచ్చి అలాంటి నాక్ ఈ రోజు వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా సాధించగలిగాడు ట్వంటీ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో కూడా ఫైవ్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్యాప్టెన్ గా కూడా అపార అనుభవం ఉంది ఐపీఎల్ లో కానివ్వండి లేదంటే ఇండియాని లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు కానివ్వండి అందుకనే నో ప్రెషర్ ఓన్లీ ప్లెజర్ అంటున్నాడు రోహిత్ శర్మ సో ఎప్పుడు ప్లెజర్ తీసుకుంటాడు రోహిత్ శర్మ కాకపోతే యాటంబర్గ్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఈ క్యాచ్ మాత్రం ప్యాచ్ ఉండింది క్యాప్టెన్సీ టీమ్ నుంచి ఆబ్వియస్లీ వాజ్ నాట్ ద క్యాప్టీ అని మెంటలీ ఎఫెక్ట్ అయింది తనకి ఎవ్రీథింగ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అందుకని ఐ థింక్ ఈ షుడ్ గెట్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా రికార్డ్ చూసుకుంటే ఆ గేమ్స్ ఇండియాలో అయితే రోహిత్ శర్మకి ఎక్స్ట్రాడినరీ రికార్డ్ ఉందో డెఫినెట్లీ విరాట్ కోహ్లీకి అయితే అంత లేదు అగేన్స్ ఆస్ట్రేలియా సో చూద్దాం ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మైల్ స్టోన్ మాత్రం ఇంకా ఊరిస్తూనే ఉంది ఆన్ ది అదర్ సైడ్ మన తెలుగు అబ్బాయి కేఎస్ భారత్ విషయానికి వచ్చేద్దాం సో ఒక మంచి డెబ్యూ అయితే చేశాడు కీపర్ గా బట్ బ్యాటర్ గా ఎంత ఇంప్రెస్ చేస్తాడని వెయిట్ చేస్తాం బట్ నాట్ టు ఫర్గెట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ తనకి కూడా సి విందు ఎవరికైతే చేసుకుంటాడు ఏదేమైనప్పటికీ నేదు లైన్ కి ఎక్కడ వికెట్ లభిస్తుంది అని ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా సూర్యకుమార్ యాదవ్ వికెట్ అయితే లభించింది అనమాట బట్ స్పిన్నర్స్ కి మాత్రం డెఫినెట్లీ చాలా అసిస్ట్ చేసిందని చెప్పాలి ఈ పిచ్ ప్రస్తుతం <laughs> షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత రేపు డే త్రీ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలాంటి గేమ్ ప్లాన్ తో రావాలి మాట్లాడేసుకుందాం స్టేటియం అలా కష్టం ముగ్గురు ముగ్గురు ఇన్ఫార్మ్ స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ గోన్ ఈజీ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా మరి మీ ప్రెడిక్షన్ ఏంటి రెఫర్ సెషన్ లో మూడు వికెట్స్ పడే అవకాశం కనిపిస్తుందా లేదా ఈ ఇద్దరు ఆల్రౌండర్స్ ఇంకా ముందు తీసుకెళ్దాం అంటారు అంటే నా ఉద్దేశం ట్వంటీ కంప్లీట్ గా బ్యాట్ అవుట్ చేసినట్లే ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ పైన All right, so women's T20 World Cup ఒక చిన్న గ్యాప్ తర్వాత అంటే రేపు ఒక రోజే గ్యాప్ అనమాట ఎల్లుండిపోవాలి ఒకవేళ గెలిస్తే గనక సో డెఫినెట్లీ ఈ లైవ్ యాక్షన్ మాత్రం మీరు మిస్ అవ్వకండి ఎక్కడ స్టార్ స్పోర్ట్స్ వన్ తెలుగు హోమ్ ఆఫ్ క్రికెట్ లో ఆన్ దిస్ నోట్ రోజ్ అ లాంగ్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 